इससे पहले कि मैया को संदेह हो जाए मुझे जाना होगा शनिदेव प्रभु कृपया अपने विराट रूप के दर्शन दीजिए पंछी की छाया यशोदा क्या हुआ क्या देख रही हो जानवर को लगो जैसे लल्ला की ना कुछ पंछी की छाया हो पंछी अब ना मुझे तो लग रहा है जो गिलहरी की छाया <laughs> यशोदा बालक नीलमणि है और बालकों वाले काम तुम कर रहे हो अरे प्रकाश और छाया से खेलने का काम लल्ला के लिए छोड़ दो अरे परंतु ये देखो झरोका खुलो है ठंडी बयार चल रही है लल्ला को ठंड लग जाएगी बंद करो जाओ हाँ 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 लल्ला ए लल्ला आज सब कितने सच दज के आए थे तुझसे मिलने के लिए जैसे दीपावली हो अरे लल्ला सिवाय इनके देखो जब से चिच्ची मथुरा से लौटी है इनका सजना सवरना सब छूट गो है मैया तब तो हमें अवश्य ही कुछ करना चाहिए सुनो जी हमें अवश्य कुछ करना चाहिए <laughs> जे से देखो ना तो जे थको है ना इस आंखों में नींद है <laughs> हो सकता है इसका भी मन हो अपनी बड़ी माँ से बात करने का डरने की क्या बात है बस थोड़ी आंधी तो है यशोदा नन भैया चिची ये नीलमणि के सस्ती पूजन का उपहार है यशोदा नन भैया 
मैं आप दोनों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ आप दोनों को तो पता है मेरे हृदय में नीलमणि के प्रति अत्याधिक प्रेम है यशोदा तुम तो जानती हो मैं ऐसे वस्त्र नहीं पहनती स्त्री का श्रृंगार उसके पति से होता है और मेरे पति तो उस महादुष्ट कंस के कारागार में बंदी है ऐसे में इस रास रंग का झूठा दिखावा कैसे करूं नंद भैया अभी समय नहीं हुआ है इसीलिए विवश हूँ पर आपका दुख मैं भली भांति समझता हूँ बड़ी माँ दिन रात ये भय लगा रहता है कि कभी भी उस कंस के सैनिक आएंगे और मेरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाएंगे इस आशंका में मैंने उसका बालपन भी खो दिया है उस नन्हे से बालक को चार दीवारों के भीतर बंद करके रखा है मैंने थोड़ी देर और बस तेरे बाबा भी आते ही होंगे आपका पुत्र हमारे नीलमणि का बड़ा भाई आप उसे खुली हवा में सांस लेने थे मेरा विश्वास करें आप दोनों गोकुल में पूरी तरह सुरक्षित जी नारायण के घर देर भले ही किंतु अंधेर ना है बस कुछ समय का कष्ट और है चिची सब ठीक हो जाएगा अजय देखो नीलमणि स्वयं आओ है आपको उपहार देने के लिए इसे भी मना करोगे आप नीलमणि बस आज हट मत करना मैं तुम्हारी ताऊ जी से मिलूंगी ना तब नए वस्त्र गहने सब पहनूंगी साथ श्रृंगार करूंगी तब पूर्ण अधिकार से देना तुम अपना उपहार किंतु आज नहीं बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में छोटी छोटी प्रसन्नताओं को त्यागना नहीं चाहिए बड़ी माँ जीवन तो परमात्मा का उपहार है उसे जीना चाहिए चिची बड़ी प्रसन्नता की प्रतीक्षा में जीवन की छोटी छोटी प्रसन्नताओं का त्याग ना करना चाहिए जीवन तो परमात्मा का उपहार है जीवन तो जीनो चाहिए नंदराज 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 क्या हुआ भूला बंसी तुम दोनों यहाँ जी वो उपनंद जी ने कही थी कि आपको वार्षिक कर के बारे में स्मरण करा दूं इसलिए हम दोनों चले आए अरे हाँ नीलमणि के आने की प्रसन्नता में मैं तो भूल ही गया था अधिक देर होने पर कंस की दृष्टि में आने का संकट कोई ना मैं कल मथुरा जाकर कर जमा करा दू अरे किंतु कल तो लल्ला का पालना उत्सव है सुनो जी शीघ्र ही आना भैया हो सके तो अपने भैया और बहन देवकी का समाचार भी पूछ लीजिएगा जी भाभी इस बार कछु समस्या नहीं होनी चाहिए जय बार आज मथुरा से कछु अतिथि आए थे उन्हें पता चलो है कंस ने राजा वासुदेव और रानी देवकी को कारागार से बाहर निकाल लो है और अपने महल में रख लो है ये तो अत्यंत शुभ समाचार तुमने पहले क्यों ना बताया हमें लगो आपको पहले से पता होगी महाराज अच्छा ठीक है जाकर तैयारी करो कल तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे जाओ भाभी यशोदा ने कहा था ना कि नारायण के घर देर अवश्य परंतु अंधेर ना है 
प्रतीत होता है हमारा नील मरी सबके लिए सौभाग्य लेकर आया है सच्ची भाभी नारायण का वरदान है जय बालक भाभी अब हमें चलना चाहिए और हाँ कल वसुदेव भैया और देव की भाभी से बिना मिले वापस ना आऊंगा मैं उन्हें कह दूंगा और बता दूंगा कि कितना स्मरण करते हो आप उन्हें चिच्ची शुभ समाचार मिलो है अब तो जो उपहार स्वीकार करना पड़ेगा हाँ यशोदा अत्यंत शुभ समाचार आया है और अपने साथ ही आशा भी लाया है कि अब शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा तुमने सत्य कहा था यशोदा जीवन जीना चाहिए मैं भी जीऊंगी छोटी छोटी प्रसन्नताओं को मनाऊंगी अपना ध्यान रखूंगी फिर से सजूंगी सवरूंगी अब जब वो मुझसे मिलने आएंगे उनका स्वागत करूंगी उन्हें वैसे ही मिलूंगी जैसे जैसे उन्हें छोड़कर आई थी मैं आपको आपके दुख से मुक्ति दिलाऊंगा बस कुछ समय तक और प्रतीक्षा कर लीजिए बड़ी माँ कब तक बचेगा शिशु विष्णु आज नहीं तो कल तू मेरा निवाला अवश्य बन जाएगा <laughs> कल तुमसे भेंट होगी पूतना कहाँ है तू शिशु विष्णु शीघ्र ही तुझे आहार बनाऊंगी मैं तुमने बहुत दुष्कर्म कर लिए पूतना अब तुम्हारे आतंक का अंत करूंगा मैं खुले रहे तो मैया पक्का घबरा जाएंगी यशोदा क्या हुआ अरे बोलो ना कोई दुरु सपनों देखो ना स्वप्न तो ना था लेकिन तुम मेरा मन बहुत घबरा रहे हो ऐसा लोगों जैसे नील मणि को कुछ ये देखो नील मणि तो शांति से सो रहा है तुम ना व्यर्थ ही व्याकुल हो रही बाबा सही कह रहे हैं मैया कुछ नहीं होगा मुझे सुबह होने में अभी समय है व्यर्थ की चिंता को झटक सो जाओ अच्छा ऐसे कैसे झटक दू चिंता नींद अचानक खुलो है मेरी इसका अर्थ है अवश्य ही कोई बुरी दृष्टि है मेरे लल्ला पर आप भी कल जा रहे हो मथुरा सुनो जी जाना आवश्यक है रुक ना सकते आप कर जमा करानो है यशोदा कल अंतिम दिन है यदि वो निकल गए तो नारायण ही जाने वो कंस क्या करेगा जानो आवश्यक पिछले छह दिन से नित्य कोई ना कोई कर्म कांड संस्कार चल रहा इसीलिए तुम थक गई तनिक विश्राम कर लो 
सो जा देखो नीलमणि भी जय कह रहा है कि मैया मोरी विश्राम कर लो सो जाओ कल मेरे पालना उत्सव मनानो है कि ना सो जाओ गंध पर अब तो भूख भी मिट गई है एक रात का समय बचा है बालक जी ले कल सूर्य की पहली किरण के साथ अंतिम सांस लेगा तू संतान के लिए मैया का कैसा अद्भुत प्रेम है ये पूतना की छाया से ही इन्हें आने वाले संकट का आभास हो गया जब कोई बैलगाड़ी से यात्रा करता है तो गाड़ी पर चढ़ते ही सामान की गठरी नीचे रख देता है उसे पूरे समय अपने सिर पे ढोते हुए यात्रा नहीं करता उसी प्रकार आप भी अपनी चिंता की गठरी मुझे सौंप दो मैया मैं सब संभाल लूंगा जैसे आप थपकी देकर मुझे सुलाती हो वैसे ही आज मैं आपको सुलाऊंगा वचन देता हूँ मैया जिसने आज आपकी निद्रा भंग की है कल उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा मैं भोजन रखो है कि ना हाँ भाभी रख दियो है और भोजन ऊपर रखो है कि मिठाई भोजन ऊपर रखो है भाभी मुझे लगो ही था अब मिठाइया पिचक जाएंगी ना हाँ भाभी तो अभी मिठाइया ऊपर रख देते हैं क्या होगा बंसी भैया फिर मिठाइयों का रस भोजन में चला जाएगा ना मैया ऐसे पूछताछ करोगी तो हड़बड़ा तो जाएंगे ही अरे भोला बंसी अरे भोजन और मिठाइयों को अलग अलग रखो भाई यही कह रही हो ना सुबह अरे वाह आज हमारा राजकुमार जल्दी उठ गए इसे भी पतो है पालना उत्सव में इसके बाबा ना होंगे इसके साथ इसीलिए विदा करने आ गए फिर कोई ऐसा कर्म कांड ना हो गो जब मैं ना हो बस आज जाने दे लल्ला सबको जाकर अपने हाथों से मिठाइया भेंट करूंगा और सबको बताऊंगा कि इतना सुंदर इतना प्यारा लल्ला का बाबा बन गो मैं भैया के अत्याचारों की कोई सीमा ही नहीं हमारे पुत्र को ढूंढने के लिए अब उन्होंने उतना को आदेश दिया है वो केवल महाभयंकर ही नहीं बल्कि मायावी भी है हमें किसी भी प्रकार से ये सूचना गोकुल भिजवानी होगी सत्य कह रही हो देवकी मुझे भाई नंद को किसी भी तरह सावधान करना ही होगा किंतु कैसे 
हमारे लल्ला के बारे में जानकर सबसे अधिक कौन प्रसन्न हो वो पता है वसुदेव भैया सत्य कहा आपने बड़ी माँ नए वस्त्रों में ये हुई ना बात बहुत बहुत अच्छी लग रही हो रोहिणी जी जी सच्ची आपने जीवन में फिर से रुचि लेना आरंभ कर दियो है ये जानकर वसुदेव भैया की प्रसन्नता दुगनी हो जाएगी ये उनके लिए मेरे हाथों से बनाए पेड़े मथुरा के पेड़ों से भी अधिक प्रिय है उन्हें और ये देवकी की नवजात कन्या के लिए कहिएगा केवल वस्त्र नहीं है अपना आशीर्वाद भेजा है मैंने सच में यशोदा नीलमणि एक आशा का दूध बनकर आया है मेरे जीवन नंद भैया उनसे ये भी कहिएगा कि मैं और उनका पुत्र हम दोनों ही यहाँ कुशल से हैं अगर ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही उनसे मिलना संभव होगा वसुदेव भैया और देव की भाभी से बहुत सारी बातें करनी यदि विलंब हो जाए तो चिंता मत कर जाने से पहले अल्लाह को हृदय से तो लगा लो चित्र सो क्यों लग रहा है मुझे बाबा आपका पुत्र है ना यहाँ सब कुशल मंगल ही होगा चलता हूँ ध्यान रखो जय राम जी की कहा से आरंभ करूं आज रजपुरा रानी घाट देतिया बरसाना या गोकुल <laughs> यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.